Witam w kolejnym odcinku. Dziś miałem pokazać, jak zrobić te wycięcia pod kratki wentylacyjne. Niestety miałem kłopoty z kamerą i będą tylko zdjęcia, ale powiem, jak to zostało zrobione. Więc większość ludzi, jeżeli klei długie blaty, szuka najróżniejszych długich ścisków. Ja robię w ten sposób, że używam pasów do ściągania. Są pasy do ściągania materiału są różnej szerokości, więc przykręcam brzeg do blatu, a to cięższą część zostawiam luzem, bo ona i tak mi się nie podniesie. I ściskam pasami, wychodzi pięknie, na zdjęciu będzie widać. Druga sprawa, e, najlepiej katauty się robi e, piło tarczowo z prowadnicą aluminiową Festula. E, można, można to, e, wiele kampanii wypuściło, wie, wiele e, fabryk wypuściło e, podobne piły. Ja mam akurat 75, w tej chwili chyba nie ma od kilku lat 75. Ja pierwsza jaką kupiłem to była e, piła Festul 65. Ona już od 2000, podejrzewam, że czwartego nie jest produkowana. Potem Festu wypuścił 55 i 75. 75 jest na tyle duża, że 3 płyty 19 mm mogę ciąć na raz i nigdy się nie zdarzyło, że ona zatrzyma się. E, abstrahując od tego. Więc jeżeli mamy wąskie wycięcia, to piło tarczowo robimy wycięcia wzdłużne przy prowadnicy, a poprzeczne oczywiście wyżynarko. Ale jeżeli jest otwór do wycięcia większy w prostokącie, jak e, także możemy zrobić go e, przy pomocy piły tarczowej, to pokażę w jaki sposób to zrobić i nie uciąć sobie palców, bo to są, e, są pewne triki, e, które i wa, e, warunki bezpieczeństwa, które trzeba zachować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Teraz pokażę Wam, jak zrobić w panelu ściennym albo w plecach dużej szafy e, wycięcie, bo albo architekt, albo projektant coś tam skopał i teraz na końcu e, ten, co robi szafki, musi to uratować sytuację. E, miałem takie taki niedawno zdarzenie, że były panele ścienne i okazało się, że bezpieczniki miały być z drugiej strony, oni zrobili po, po, po drugiej stronie, nikt tego nie uwzględnił na rysunku, panele zostały zrobione i o, o, mamy problem. Więc pokażę tu z, z bliska, jak to można zrobić przy pomocy e, jakiejkolwiek prowadnicy i, i piły. Ja mam, akurat mam Festula e, 75, to największą, ale jak ktoś ma inno, też jest dobrze. Jak to mówił mój yy, mentor, stolarz, który mnie uczył, stary, nie ma złych narzędzi, nie ma złych maszyn, są tylko słabi fachowcy. Także możecie użyć cokolwiek chcecie. Warunek, żeby było to sprawne i ostre. Musi być ostry, ostra e, tarcza i to tyle. Teraz pokażę w zbliżeniu. Kładziemy prowadnicę. Wiadomo, że jeżeli tniemy z tej strony, to musimy się odsunąć o grubość tarczy. Jeżeli to by było z drugiej strony, to wtedy nie, dlatego że wtedy będzie panel mniejszy. Najważniejsza sprawa, jeżeli ktoś Wam będzie pomagał, niech nigdy nie trzyma z tyłu, bo przy wjeżdżaniu w głąb, Piła, zwłaszcza przy grubym materiale, przy twardym materiale, jak przy litym drewnie, potrafi wyskoczyć. I zdarzyło mi się tu wiele razy, co jest na tej prowadnicy, są, są dowody. Praktycznie tą piłę używam 90% do wycinania właśnie paneli, dlatego ona ma zdjęty, zdjęty ząb tylny, nie ma, nie ma tu zęba, ta, ta piła, przez to umożliwia mi wjechanie, wjechanie w dół e, tą tarczą. E, trzeba użyć dwóch rąk i naprawdę trzeba się skupić i mocno trzymać. 
Ja nie używam przeważnie żadnych e, ścisków, chyba że jest taka możliwość, ale często jak jest panel na ścianie, to nie ma możliwości, więc mam powiercone otworki i po prostu cienkimi gwoździami, to jest akurat inna tarcza, e, in, mam drugą 55, to e, mam gwoździe, po, e, powi, e, powiercane otwory i przybijam gwoździami po prostu do paneli. Ok, zaczynamy ciąć. Musimy przełożyć, przełożyć prowadnicę. I powtarzamy to. Mam tu tak zrobione, że mogę manipulować. Mam to specjalnie do nakręcania zrobione na, na wózku warsztatowym, żeby po prostu dało się to dobrze sfilmować. Jeżeli trasujecie, to oczywiście te linie zrobić dłuższe, bo macie linie. Od, jeżeli tniecie po linii, to jeżeli ta linia nie jest dłuższa, to przykryjcie to i nie wiecie, gdzie zatrzymać się. Jeżeli robicie w ten sposób jak ja, że odsuwacie się na grubość tarczy, no to w każdym, w każdym razie to widać. Ale jeżeli się nie odsuwacie, to musi być tak jak... muszą być dłuższe te linie. I bardzo ważna sprawa, że wjeżdżamy mniej więcej przy jednym brzegu, ale na tyle, żeby wjechać do końca i wtedy podjeżdżamy ile potrzeba, a do tyłu my wciskamy piłę do końca i przez, potem do góry z powrotem ją puszczamy, cofamy się i jeszcze raz wjeżdżamy, cofamy się i jeszcze raz wjeżdżamy. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo wtedy przy grubym materiale, nie ja takim jak ten 19 mm, tylko jak robiłem wycięcie przy 6, 60 mm dębowym blacie, no to jest problem. Dlaczego to się stosuje, dlaczego robię to piło? Jeżeli panel ścienny jest pomalowany i jak to się mówi, jest dobrane słoje, że to wygląda wszystko jakby tam urosło, jak to mówią stolarze, i potrzebujecie zrobić wycięcie, to i wycięcie, i to, co zostanie, musi wyglądać perfekcyjnie, bo Wy to musicie użyć. To nie, nie da się zrobić, jeżeli jest materiał e, pomalowany ze słojami bejco, że Wy dorobicie drugi panel i że to będzie wyglądało dobrze. Nie, to zawsze będzie wyglądało jak pomyłka projektanta, bo to będzie po prostu inny panel. Dlatego tak to robię, żeby ten panel został w całości tylko z wycięciem. Zostało nam ostatni brzeg. Thank you. 
wyłączę wyciąg. W zasadzie panel jest wycięty i widzicie, słoje będą się zgadzały. Ja naklejam taśmy, żeby potem nie odwrócić tego. Słoje będą się zgadzały. Kolor będzie się zgadzał. I jeżeli dodamy do tego okleinę, bo czasami klient życzy sobie, żeby te, to był e, panel na zawiasach, więc to będą takie drzwiczki na takich specjalnych zawiasach bez sprężyny, a z drugiej strony zamek, który jak dotkniecie, to on Wam odetchnie te drzwiczki, to, jest tak, to się nazywa touch latch. I, I czasami jest tylko na magnesie, że magnesy są, jest z tyłu jakiś, jakiś kawałek drewna przykręcony i na magnesach jest ten panel. Magnesy są tak różne wielkości i tak mocne, zwłaszcza te wpuszczane, takie płaskie, że magnesy spokojnie to utrzymują, ale niektórzy życzą sobie, żeby było na zawiasach. To jest u góry wycięte perfekcyjnie, teraz muszę wziąć wyżynarkę, żeby dociąć te brzegi. Praktycznie zostało wycięty. Teraz zostało nam, jeżeli tak wytniemy, wiadomo, że różnica wyżynarki jest, wyżynarka ma cięższy, cięższą piłkę niż e, festul, piła tarczowa, więc zostaje nam taki uskok, który po prostu przyszlifowujemy i z dwóch stron widać, że jest pięknie i przy strzele tu uchw, e, listewki, na których panel będzie zamocowany. Więc tu oto jest panel i tak jak widać jest, nie zakładałem oczywiście ani magnesów, ani e, zawias, bo to jest tylko dla celów prezentacji, żeby pokazać jak to wygląda i jak potem słoje pasują wszystko pięknie i jak to wygląda i założyłem tylko listwy, na których to po prostu leży i jeżeli jeżeli ktoś chce na magnesy, to wierci się w rogach tu i tu. Można kupić takie okrągłe, bardzo małe, bardzo płaskie magnesy. One są bardzo mocne i wkleja się na klej konstrukcyjny i po prostu się kłada, ustawia, jak to ma być i trzyma. 
I jak mówiłem, bardzo niebezpieczne jest wycinanie i tego, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność i zwłaszcza zrobić kilka prób na materiale, które możecie zniszczyć, zanim weźmiecie się za robotę jakiś drogi panel, którego nie możecie zniszczyć, bo po prostu będzie Was to bardzo bolało, jeżeli go, jego, jeżeli go zniszczycie. Także lepiej zrobić 5 prób, czy nawet 10 prób na jakichś innych materiałach i dopiero, żeby mieć jakość praktyki. To tyle. Do zobaczenia wkrótce.